கெமிஸ்ட்ரி ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு இவ்வளோ ரியாக்ஷன் ஏன் படிக்கிறோம் எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு மார்க்குக்காக படித்தாலுமே எக்ஸாமில் போய் நமக்கு அது மறந்தே போயிடுது இவ்வளோ தேவையா ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது மேக்ஸுக்கு அடுத்து அப்படின்னு நம்மள நிறையா பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் இன்ஃபேக்ட் நான் கூட ஸ்கூல் படிக்கிறப்பலாம் எனக்கு இருக்கிறதுலே டஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரியாக தான் இருந்தது ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு ஜாலியான ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஏன் டஃப்பாக இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி நம்ம கிட்டே இருந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் வந்து எதிர்பார்க்குது அண்ட் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன எப்படி கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம ஈஸியாக கெமிஸ்ட்ரியில் ச நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் அண்ட் வி கேன் ஸ்டார்ட் லவ்விங் த சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்த ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லே குயிக்காக நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஏன் டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறப்போ கெமிஸ்ட்ரி நம்ம கிட்டே இருந்து என்னென்ன டிமாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ பேசிக் மேக்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஓகே ஸோ அது வந்து நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்துலேயே நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெக்ரேஷன்லாம் நிறைய டெரிவேஷனில் வரும் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்போ நிறையா ஃபார்ம்லாம் ரீகால் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கன்வர்ஷன்ஸ் டென் டு த பவர் கன்வர்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி பேசிக் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ தியரி சப்ஜெக்டில் இந்த விஷயத்தில் நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிக்குன்னு ஒரு தனி லாங்குவேஜே இருக்குப்பா ஓகே எப்படி ஃப்ரெஞ்சு சான்ஸ்கிரிட் தமிழ் ஹிந்திலாம் ஒரு தனித்தனி லாங்குவேஜ் அதுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு நம்ம ஐயூ பேக் நாமன் கேச்சர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன்லேயுமே சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு தனி சிம்பிள் தான் நம்ம போடுறோம் பென்சின் ரிங்னா இப்படி அதுக்கப்புறம் சைக்ளோ ஹெக்ஸேன்னா இப்படி அப்படின்னு அதோடைய லாங்குவேஜை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அது புரிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்குன்னு ஒரு தனி லாங்குவேஜ் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் நமக்கு மூணு பாகங்கள் உள்ள இல்லையா ஸோ எனது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி நம்மக்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குது சமையான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் ஒரு அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில் லாஜிக்கல் ஸ்கில் நம்மக்கிட்ட இருந்து வந்து எதிர்பார்க்குது ஓகே ஸோ இப்போது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கட்டும் நிறையா இப்போ ஹென்ரிஸ் லா ரால்ஸில் இந்த மாதிரி நிறையா லாஸை வச்சு நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே தான் நமக்கு அந்த பேசிக் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்க போகுது அடுத்து கம்மிங் டு த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்லி நம்மளுடைய மெமரி பவர் நம்மளுடைய மெமரி ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ மெமரி ஸ்கில்லில் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் இந்த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை செம்மையாக கிராக் பண்ண முடியும் அடுத்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புரிஞ்சுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கோர் கான்செப்ட்ஸ் என்ன நடக்குது ஓகே ஸோ ஒரு டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்னா என்ன பண்ணும் ஒரு ஆக்சிரைசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன பண்ணும் ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன பண்ணும் ஒய் இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் ஆக்சிரைசிங் ஏஜென்ட் இப்படின்னு உங்களுக்கு இன்டெப்தாக ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு அது விளங்கும் ரைட் ஸோ இப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆஸ்பெக்ட் அதுக்கப்புறம் மெமரி ஆஸ்பெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ்பெக்ட் இப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஒரு சகலகலா இதுவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு ஈஸியாக ஆகும் பட் இஸ் இட் பாசிபிள் மேம் அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் என்ன சொல்லுங்க இந்த வாடி எங்களை அங்கே கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம் படிக்கிறதுக்கே தலைவலியாக இருக்குது நிறையா இருக்குது போர்ஷன் அவ்வளோ ரியாக்ஷனை நான் எப்படி மனப்பாடம் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு குட்டி குட்டி லெவல் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது எதுவுமே நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஷுட் லவ் இட் இல்லையா நமக்கு பிடிச்சா தான் நம்மளால் அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ண முடியும் என்ஜாய் பண்ணாமல் கடமைக்கு பிடிக்காமல் நம்ம பண்ணுறதுனால அது வந்து அதோடைய பலன் வந்து நமக்கு நிலைக்கவே நிலைக்காது இது நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம சுவாசிக்கிறதுலேருந்து கேஸ்டியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது இல்லையா நம்ம டைஜஷன்லேருந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் நிறையா என்சைம்ஸ் பயோ கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடியில் நடக்கிற நியூரோலாஜிக்கல் கண்ட்ரோல்ஸாக இருக்கட்டும் ஹார்மோன்ஸாக இருக்கட்டும் எமோஷன்ஸாக இருக்கட்டும் லவ்வாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே கெமிஸ்ட்ரி பிளேஸ் அ
சுத்தி நடக்கிற அது கெமிஸ்ட்ரினே இல்லைப்பா அது பிசிக்ஸா இருக்கட்டும் பயாலஜியா இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம சுத்தி நடக்கிற ஒரு சயின்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணணும் நம்ம வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு லுக் அரவுண்ட் ஆர் செல்ஃப் வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஃபீல் இட் அதை வந்து உணரணும் ஓகே இப்படி ஒரு நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இதுதான் அந்த மெக்கானிசம் அப்போ இந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த சப்ஜெக்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உணரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை படிக்கவே முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிப்போம் ஸோ இது எப்படி தெரியுமா ஸ்டார்ட் ஆகுது டென்த்லேருந்து லெவன்த் வந்து கண்டினியூவேஷனாக இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி லெவன்த்லேருந்து டுவெல்த் வந்து கண்டினியூவேஷனாக இருக்குது இப்போ டென்த்லேயே நம்ம அந்த மெட்டலர்ஜியுடைய பேசிக்ஸ்லாம் படிச்சிடுறோம் மெட்டல் நான் என்ன கேங்கனா என்ன ஓர் நான் என்ன ஸ்லாக் நான் என்ன காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ஐயோ பேக் நார்மன் கேச்சர் அப்புறம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம எப்படிலாம் பிரிக்கிறோம் என்னென்ன கிளாஸஸாக பிரியுது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்ஸ் டென்த்லேயே படிச்சிடுறோம் இல்லையா அதோடைய அட்வான்ஸ் லெவல் தான் லெவன்த்தா இருக்கு இப்ப லெவன்த்ல இருக்கிற மோல் கான்செப்ட்ஸா இருக்கட்டும் ஈக்குலிபிரியமா இருக்கட்டும் ஆர் நம்மளுடைய ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில இருக்கிற அமன்ஸ் நாட் அமன்ஸ் கிடையாது ஆல்கேன் ஆல்கீன் ஆல்கைன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹாலோ ஆல்கைன்ஸ் நரிஸ் இது எல்லாமே டென்த்தோடைய கண்டினியூவேஷனா இருக்கு இப்போ லெவன்த்ல இருந்து அப்படியே கண்டினியூவேஷன் தான் டுவெல்த்தா இருக்கு இப்ப லெவன்த்ல பீரியாடி கிளாசிபிகேஷன் ஆர் குவாண்டம் நீங்க கரெக்டா படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் டுவெல்த்ல இருக்கக்கூடிய பி பிளாக் டி பிளாக் எல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதுல போயிட்டு அயனைசேஷன் எனர்ஜினா எனது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா எனது எலக்ட்ரான் கெயின் என் தாப்பினா என்னது அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்டு இருப்போம் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்னன்னு கேட்டு இருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி லெவன்த்ல பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம்லயே உங்களுக்கு ஈக்லிபிரியம்னா என்ன ஓகே வாட் ஆர் ஆல் தேக்டர்ஸ் ஆஃப் அப்புறம் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் மக்கப் பண்ணிட்டு போனோன்னா எந்த பயனுமே கிடையாது ஸோ அதுதான் நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் அது எல்லா லெவல்ஸ்லேயும் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் டாக்டர் ஆனாலும் சரி நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் எடுத்தாலுமே சரி இது கெமிஸ்ட்ரி உங்களை தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது லைஃப் ஃபுல்லாகவே லைக் ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கைவிட்டு பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே ஸோ ஒரு டீச்சர் நடத்துறாங்கன்னா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க ட்ரை பண்ணாலே போறோம் உங்க எல்லாருக்குமே அதுக்கான கேப்பபிலிட்டி இருக்கு எவ்ரி டே சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு லெவன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு லைவ் கிளாஸ் இருக்கு செவன் தேர்ட்டிக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு லைவ் கிளாஸ் இருக்கு நிறைய வீடியோஸ் போடுறோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் வீடியோ போடுறோம் ஸோ அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கோ எல்லாமே மனப்பாடம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்க லைஃப்ல அது எங்கேயுமே பயன்பட போறது கிடையாது ஓகே ஒரு சில விஷயம் மனப்பாடம் பண்ணணும் ஆனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சு அது மனப்பாடம் பண்ணணும் ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் இப்போ பயோ மாதிரி நம்ம வந்து இது ஒரு தேரி சப்ஜெக்ட் கிடையாது கண்ணால பாத்துட்டு போலாம் கிடையாது மேக்ஸ் மாதிரி நம்ம போட்டு பார்க்கணும் ரியாக்ஷன் எல்லாம் இல்ல கையால நீங்க எழுதி பார்க்கணும் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில ரியாக்ஷன்ஸா இருக்கட்டும் ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்ம மனசுல வந்து பதியும் அண்ட் கண்டிப்பா நோட்ஸ் எடுக்கணும் ரைட் ஃப்ரம் த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு யுவர் நீட் அண்ட் ஜேஇ ப்ரிப்பரேஷன் அங்கேருந்து உங்களுடைய காலேஜ் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாத்துலையுமே ஒரு ப்ராப்பரான நோட்ஸ் நீங்க எடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியில நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு உண்டு ஸோ நீங்க எல்லாத்துக்குமே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிங்கன்னா என்னைக்குமே அது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் ரீகால் 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 லெட் இட் பி ஆர்கானிக் பிசிக்கல் ஆர் இன்ஆர்கானிக் நீங்க டெய்லி டெய்லி அதை ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப தான் அந்த கான்செப்ட் நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ லேர்னிங் நெவர் என்ஸ் பா ஓகே எந்த ஒரு சப்ஜெக்டையும் வெறுக்காதீங்க அது நமக்கு புரிஞ்சா பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஓகேவா நமக்கு அது புரிஞ்சாலே அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் அது பிடிச்சாலே நம்ம ஜாலியா படிக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ எந்த ஒரு சப்ஜெக்டுமே ஏதோ ஒரு மார்க்குக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் லிமிட் ஆகி இல்லை நம்மளை சுத்தி சுத்தி டே டு டே லைஃப்ல நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சயின்ஸ் நமக்கு வச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் என்ஜாய் இட் ஜஸ்ட் ஃபால் இன் லவ் வித் த சப்ஜெக்ட் ஓகே அப்போ நமக்கு அது புரியணும் புரியணும்னா டெய்லி கிளாஸ் வாங்க